प्रिय छात्र छात्री असलमकुम अभी मोहम्मद नाहिद मिया प्रभाषक दर्शन विभाग नारायणगंज कलेज नारायणगंज बर्तमान महामारी करना भाइर प्रभाव में गण प्रजात्री बांगलेश सरकार देश के सकल शिक्षा प्रतिष्ठान सामयिक बंद घोषणा कर तुम्हारा जान हमारे नारायणगंज कलेज एक ऐतिह्यवाह कलेज नारायणगंज कलेजर माननीय अध्यक्ष महोदय जनब फजरुल हक रुमान रेजा छार एक गुरुतपूर्ण और जुगोपी सिद्धान ग्रहण कर बंदर मध्य छात्र छात्री मजे अनल पाठदान व्यवस्था करा एवं गुरुतपूर्ण विषय परामर्श देवा जाते शिक्षार्थी पढ़ाशन मनोनिवेश ठीक पढ़ाशुना चालिए जाए परीक्षार जो भलोभ प्रस्तुति ग्रहण करते लक्ष्य हमें एकादश श्रेणी मानविक विभाग के जुक्तिविद्या विषय छात्र छात्री वार्षिक परीक्षार प्रस्तुति एवं वार्षिक परीक्षा आसार मत गुरुतपूर्ण विषयगुलो नहीं आलोचना कर प्रिय छात्र छात्री तुम्हारा केमन आशा करी सकले तुम्हारा भलो आचर जुक्तिविद्या वार्षिक परीक्षार जो मोट छय रही है जुक्तिविद्या प्रथम पत्रे तीन अध्याय और जुक्तिविद्या द्वित पत्रे तीन अध्याय प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा जान कलेज बंद हार आगे इतिम्य प्रत्येक अध्याय अर्थात सिलेबास कमप्लीट हो प्रत्येक अध्याय के गुरुतपूर्ण विषयगुलो नोट आकार लिखे देवा और जगू नोट आकार लिखे देवा सेगल तुम्हारा भलोभ में बसाय अध्ययन कर परीक्षा भलो फलाफल करते आशा कर तई छाय अति संक्षेपे विस्तार अति संक्षेप आलोचना करी एन आलोचना करब जुक्तिविद्या प्रथम पत्र द्वित अध्याय यह अध्याय वार्षिक परीक्षा आर ए अध्याय हे जुक्तिविद्यार प्रायोगिक दिक ए अध्याय जुक्तिविद्यार साथ दर्शन जुक्तिविद्यार साथ नीतिविद्या जुक्तिविद्यार साथ नंदन तत्व जुक्तिविद्यार साथ कम्पिटार जुक्तिविद्यार साथ शिक्षा इत्यादि विषय पार्थक्य और सम्पर्क आलोचना करब जुक्तिविद्या की प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा सबा जा जुक्तिविद्या की तपर बोची जुक्तिविद्यार इंगरेजी प्रति शब्द हे लजिक लजिक शब्दी ग्रीक शब्द लगुस जार अर्थ हलो चिंता भाषा ए दिक्कत जुक्तिविद्या के भाषा प्रकाशित चिंतार विज्ञान बोलते परि जे विद्या बैध जुक्ति अवैध जुक्त पार्थक्य निर्णय करार पद्धति और नीति समूह नहीं आलोचना करें जुक्तिविद्या बला है जुक्तिविद्यार जनक एरिस्टोटल बोलें जुक्तिविद्या हे चिंतार विज्ञान विद्या जुक्तिविद्यार मूल लक्ष्य हल सत्य के सामने रेखे सत्य अर्जन सत्य अर्जुन प्रचेषा एवं बैध और अवैध जुक्त पार्थक्य निरूपण करा जुक्तिविद्या के क्यों आदर्शनिष्ठ विज्ञान बला है एन आलोचना करब दर्शन दर्शन इंगरेजी प्रति शब्द हे फिलोसफी फिलोसफी शब्द की ग्रीक शब्द फिलुस और सोफिया सोफिया शब्द फिलुस शब्द अर्थ अनुरग और सोफिया शब्द अर्थ ज्ञान तिकते फिलोसफी बोलते ज्ञान प्रति अनुरग के बोझा अर्थात फिलोसफी अर्थात दर्शन हे एम एक विद्या जा जगत ए जीवन सकल विषयगुल आलोचना कर जगत और जीवन मौलिक समस्या गुरु जौतिक समाधान कर दार्शनिक इमानुएल कान्ट बोलें फिलोसफी इज दायस एंड क्रिटिसिजम अब नलेज दार्शनिक पेलोटर मते चिरंतन एवं वस्तुर मूल स्वरूप ज्ञान लाभ कर दर्शन लक्ष्य दार्शनिक हेगेलर मते दर्शन हे परम भाव विज्ञान दर्शन एक शाखा हे मूल्यविद्या और मूल्यविद्यार तीन शाखा रही है तरह मध्य एक हे जुक्तिविद्या तई देखा जाुक्तिविद्या और दर्शन सम्पर्क गभर प्रिय छात्र छात्री ए विषयगुल तुम्हारा पढ़े एक् आलोचना करीतिविद्या नीतिविद्यार इंगरेजी प्रति शब्द हे इथिक्स एथिक्स शब्द की ग्रीक शब्द इथिका शब्द थी एस जार उत्पत्ति इथुस शब्द थे जार अर्थ कैरेक्टर व चरित्र ए दिक्कत नीतिविद्या के चरित्र विषय विद्या बोलते परि जे विद्या मानुषर आचरण भलो मंद उचित अनुचित रीति नीति इत्यादि नहीं आलोचना कर नीतिविद्या बला है नीतिविद्या एम एक विद्या जा मानुष आचरण मंगल अमंगल भलो मंद उचित अनुचित इत्यादि नहीं आलोचना कर अर्थात नीतिविद्यार क्ज हल मानुषर आचरण भलो मंद उचित अनुचित विचार करा जुक्तिविद्या और नीतिविद्यार उभय लक्ष्य हे सत्य प्रतिष्ठा करा एवं जुक्तिविद्या नीतिविद्या उभय आदर्श निष्ठा विज्ञान नीतिविद्या और जुक्तिविद्यार उभय उत्पत्ति दर्शन थे 
এরা উভয়ই দর্শনের অন্তর্গত মূল্যবিদ্যা শাখা তাই দেখা যাচ্ছে যুক্তিবিদ্যা ও নীতিবিদ্যার মধ্যে সম্পর্ক গভীর এখন আলোচনা করব আমরা নন্দতত্ত্ব সম্পর্কে নন্দনতত্ত্বের ইংরেজি প্রতি শব্দ হচ্ছে অ্যাস্থেটিক্স আর এই অ্যাস্থেটিক্স শব্দটি গ্রিক শব্দ এই স্থেটিকুস থেকে এসেছে যার অর্থ হলো ইংরেজিতে সেন্সিটিভ বাংলায় বললে হয় অনুভূতি প্রবণ বা সংবেদনশীল বা মনোভাব তাহলে বুঝতে পারছি বোধপত্তিগতভাবে এর অর্থ হচ্ছে আমি প্রত্যক্ষণ করি অনুভব করি বা অভিজ্ঞতা লাভ করি নন্দন তত্ত্ব হচ্ছে দর্শনের এমন একটি শাখা যা সৌন্দর্য শিল্প এবং রসবোধ রুচিবোধ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে এবং সুন্দরের প্রশংসা করে আমরা জানি নন্দন শব্দের অর্থ হচ্ছে আনন্দ তাই নন্দন তত্ত্বকে আনন্দ বিষয়ক বিদ্যা বলা হয় অর্থাৎ যে বিদ্যা কোনো বিষয় বা বস্তুর নান্দনিক ও আকর্ষণীয় দিক নিয়ে আলোচনা করে তাকে নন্দন তত্ত্ব বলা হয় নন্দন তত্ত্ব এবং যুক্তিবিদ্যা উভয়ই দর্শনের মূল্যবিদ্যার দুটি শাখা তাই স্বভাবগত উভয় শাখার কাজ হচ্ছে মূল্যায়ন ধর্মী তাই উভয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে আমরা এই বিষয়ে সম্পর্কে নোট আকারে লিখে দিয়েছি এগুলো ভালোভাবে ছাত্রছাত্রীরা তোমরা ভালো ভাষায় অধ্যয়ন করবে এখন আলোচনা করব যুক্তিবিদ্যা প্রথম পত্রের পঞ্চম অধ্যায় অর্থাৎ পঞ্চম অধ্যায়ে রয়েছে অনুমান সম্পর্কে অনুমান এটি একটি ছোট অধ্যায় অর্থাৎ অনুমানের দুটি ভাগ আছে এই দুটি ভাগ নিয়ে শুধু আলোচনা করা হয়েছে আর পঞ্চম অধ্যায় সম্পর্কে পুরো অধ্যায়ই নোট করে দেওয়া হয়েছে তোমরা সেগুলো ভালোভাবে পড়বে পঞ্চম অধ্যায়ে আছে অনুমান অনুমান অনুমানের ইংরেজি প্রতি শব্দ হচ্ছে ইনফারেন্স কোনো জানা তথ্যের ভিত্তিতে কোনো অজানা বিষয় সম্পর্কে ধারণা করার মানসিক প্রক্রিয়াকে অনুমান বলা হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা জানো অনুমান দুই প্রকার যথা অবরোহ অনুমান এবং আরোহ অনুমান অবরোহ অনুমান কি তা তোমরা নিশ্চয়ই বলতে পারবে তোমরা অবশ্যই জানো কারণ অনু অবরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত হচ্ছে আশ্রয় বাক করছে কম ব্যাপক তাহলে তোমরা বলতে পারবে তাহলে আমি বলছি শোনো তোমরা যে অনুমানের সিদ্ধান্তটি আশ্রয় বাক্য থেকে কোনোভাবেই ব্যাপক হতে পারে না তাকে অবরোহ অনুমান বলে যেমন সকল মানুষ হয় মরণশীল করিম হয় একজন মানুষ অতএব করিম হয় মরণশীল এখানে করিম হয় মরণশীল যে সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা হয়েছে তা আশ্রয় বাক করছে কম ব্যাপক এখন আমরা জানব আরও হনুমান কি আরও হনুমান তোমরা অবশ্যই জানো এর সিদ্ধান্তটি অবশ্যই আশ্রয় বাক করছে বেশি ব্যাপক তাহলে বলতে পারি বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় আরও আরও হনুমান আরও সহজে তোমরা বলতে পারো সেটা হলো যে যে অনুমানের সিদ্ধান্তটি সব সময় আশ্রয় বাক্য থেকে অর্থাৎ আশ্রয় বাক্যগুলো থেকে বেশি ব্যাপক হয় তাকে আরও হনুমান বলে যেমন কামাল হয় মরণশীল জামাল হয় মরণশীল সোফিয়া হয় মরণশীল সাকিবা হয় মরণশীল অতএব সকল মানুষ মরণশীল এখানে লক্ষ্য করো এই যে সক সকল মানুষ হয় মরণশীল এই সিদ্ধান্তটি একটি ব্যাপক অর্থাৎ আশ্রয় বাক করছে বেশি ব্যাপক আর অবরো হনুমান এবং আরও হনুমান তোমরা ভালোভাবে পড়বে আর একটি বিষয় লক্ষ্য রাখবে অবরো হনুমান এবং আরও হনুমান উভয় অনুমানের কিন্তু তোমার আশ্রয় বাক্য থাকে আর আশ্রয় বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় উভয়ের সিদ্ধান্তের লক্ষ্য হচ্ছে সত্য প্রতিষ্ঠা করা অবরোহ হনুমান এবং আরও হনুমানের কিছু পার্থক্য আছে বা বৈসাদৃশ্য আছে আমি সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করছি এই পার্থক্য ভালোভাবে পড়লে তোমরা এর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবে যেমন অবরোহ হনুমান বেশি ব্যাপক ধারণা থেকে কম ব্যাপক ধারণায় গমন করে কিন্তু আরও হনুমান কম ব্যাপক ধারণা থেকে বেশি ব্যাপক ধারণায় গমন করে আবার অবরোহ হনুমান অবরোহ হনুমানের সিদ্ধান্ত বিশেষ বাক্য হতে পারে কিন্তু আরও হনুমানের সিদ্ধান্ত সর্বদা সার্বিক যুক্ত বাক্য হয় অবরোহ হনুমানের আশ্রয় বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবে অনুমিত হয় কিন্তু আরও হনুমানের আশ্রয় বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবে অনুমিত হয় না অবরোহ হনুমানের আশ্রয় বাক্যগুলোকে সত্য বলে ধরে নেওয়া হয় কিন্তু আরও হনুমানের আশ্রয় বাক্যগুলো অভিজ্ঞতা থেকে সংগৃহীত হয় অবরোহ হনুমানের লক্ষ্য হলো আকারগত সত্যতা বা রূপগত সত্যতা লাভ করা কিন্তু আরও হনুমান রূপগত এবং বস্তুগত সত্যতা লাভে সচেষ্ট থাকে অবরোহ অনুমানের আশ্রয় বাক্যের সংখ্যা একটি অথবা একাধিক হয় পক্ষান্তরে আরোহ অনুমানের আশ্রয় বাক্য একটি হতে পারে না সবসময় একাধিক হয় অবরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত বৈধ বা অবৈধ হতে পারে কিন্তু পক্ষান্তরে আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত সম্ভাব্য বলে মনে করা হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা 
আমি পার্থক্য বললাম এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা এইগুলো ভালোভাবে বাসায় অধ্যয়ন করবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমি আলোচনা করছি যুক্তিবিদ্যা প্রথম পত্রের সপ্তম অধ্যায় সম্পর্কে যুক্তিবিদ্যা প্রথম পত্রের সপ্তম অধ্যায় হলো আরো হনুমান ও আরো হনুমানের ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এখানে আরো হনুমানের প্রকার ভেদ আরো হরি স্তর বা আরোহের কোটাবাস ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তাছাড়া অন্যান্য বিষয় যেগুলো পরীক্ষণ নিরীক্ষণ কারণ শর্ত বহুকরণ বাদ বহুকরণ বাদ সমন্বয় এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যেহেতু যুক্তিবিদ্যার দ্বিতীয় পত্রে এই আরোহের প্রকার ভেদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেখান থেকে আমরা আলোচনা করব তাই এই বিষয়গুলো এখানে আলোচনা করলাম নাই আর এই অধ্যায় থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হলো এবং বুট পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে যেগুলো হলো সেগুলো হচ্ছে পরীক্ষণ নিরীক্ষণ থেকে কারণ ও শর্ত থেকে কারণ ও শর্ত এবং বহু কারণ বাদ থেকে আর এই বিষয়গুলো ভালোভাবে তোমরা বাসায় অধ্যয়ন করবে এখন আমি আলোচনা করব কারণ এবং সম্পর্ শর্ত সম্পর্কে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা জানো কারণ কি আমরা জানি যে প্রত্যেকটি কাজের অর্থাৎ কাজ কার্যের পেছনে এক একটি কারণ আছে অর্থাৎ কারণ ছাড়া কোনো কার্য সংগঠিত হতে পারে না অর্থাৎ প্রত্যেকটি কার্যের অবশ্যই কারণ আছে তাহলে কারণ কি জেনে নেওয়া যাক কারণ হলো কোনো ঘটনার শর্তহীন পূর্ববর্তী অবস্থা আর শর্ত কি শর্ত হলো কারণের এক একটা আবশ্যিক অংশ কারণ হলো কতগুলো শর্তের সমষ্টি এবং শর্ত হলো কারণের এক একটা আবশ্যিক অংশ এ শর্ত এ শর্তগুলো প্রত্যক্ষ উপরোক্ষভাবে কার্য উৎপাদন করতে সাহায্য করে তাই যুক্তিবিদ কার্বেট কার্বেট রিড শর্ত সম্পর্কে বলেন যা কিছু কার্য সংগঠনের জন্য প্রভাব সৃষ্টি করে তাকে শর্ত বলে সুতরাং তাই দেখা যাচ্ছে কারণ ও শর্তের মধ্যে সম্পর্ক গভীর শর্ত হলো কারণের একটি অংশ এবং কারণ হচ্ছে এ শর্তগুলো সমষ্টি কারণ ও শর্তের সম্পর্ক হলো সমষ্টি এবং তার অন্তর্গত অংশের সম্পর্ক কারণ ও শর্তের কারণ ও শর্তের কিছু পার্থক্য আছে সেই পার্থক্যগুলো শিক্ষা শিক্ষার্থীরা তোমরা ভালোভাবে অধ্যয়ন করবে যেমন কারণ নির্ণয়ের কারণ নির্ণয়ের জন্য শর্ত অপরিহার্য কিন্তু যে কোনো শর্তকে সমগ্র কারণ হিসেবে বিবেচনা করা যায় না পরিমাণগত দিক থেকে কারণ কার্যের সমান কিন্তু পরিমাণগত দিক থেকে কোনো একক শর্ত কার্যের সমান নয় কারণ হচ্ছে কারণ হচ্ছে কার্যের সাক্ষাৎ পূর্ববর্তী ঘটনা কিন্তু শর্ত কার্যের দূরবর্তী পূর্ববর্তী ঘটনা কারণ কার্যের অপরিবর্তনীয় পূর্ববর্তী পূর্ববর্তী ঘটনা কিন্তু শর্ত কার্যের পরিবর্তনশীল পূর্ববর্তী ঘটনা হতে পারে শর্ত ছাড়া কারণ হতে পারে না কিন্তু কারণ শর্ত গঠন করতে পারে না একটা কার্যের একটা কারণ থাকতে পারে কিন্তু একটা কার্যে একটা কার্য সংগঠনের জন্য একাধিক শর্ত থাকতে পারে তাই দেখা যাচ্ছে যে শর্ত এবং কারণের মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে এখন আলোচনা করব আমি বহু কারণবাদ সম্পর্কে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা জানো একটি কার্যের পেছনে একটি কারণ থাকে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে একটি কার্যের অনেকগুলো কারণ দেখা যায় আমরা দেখতে পাই যখন কোনো কার্যের একাধিক কারণ থাকে তখন তাকে বহু কারণবাদ বলা হয় আর এই মতবাদটি বহু কারণবাদ এই মতবাদ সম্পর্কে যুক্তিবিদ বেহীন বলেছেন যে বহু কারণবাদ অনুযায়ী অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট কার্যের একটি কারণ না একটি কারণ নয় এর কারণ বহু রয়েছে যেমন মৃত্যু মৃত্যু বিভিন্নভাবে হতে পারে মানুষের যেমন বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যু হয় গুলি খেয়ে মারা যায় বিষপানে মারা যায় ফাঁসি দিয়ে মারা যায় মারাত্মক বেদিতে মারা যায় ভুমার আঘাতে মারা যায় দুর্ঘটনা মারা যায় করোনা ভাইরাসে মারা যায় তাই দেখা যাচ্ছে যে এখানে মৃত্যুর জন্য বিভিন্ন ধরনের কারণ সংগঠিত হয়েছে যেমন আমরা আলো পাই আলো আমরা সূর্য থেকে পাই চাঁদ থেকে পাই তারা থেকে পাই হ্যারিকেন থেকে পাই কুপি থেকে পাই মোমবাতি থেকে পাই টর্চ লাইট থেকে পাই ইত্যাদি বিভিন্ন উৎস থেকে আমরা আলো পাই তাই দেখা যাচ্ছে এখানে আলো বিভিন্ন ধরনের কারণ রয়েছে তাই দেখা যাচ্ছে যে এ কারণ এখানে কার্যের জন্য একটি কারণ নয় বহু কারণ রয়েছে তাই এটি বহু কারণবাদ নামে পরিচিত এ বহু কারণবাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোর্ড পরীক্ষা এখান থেকে প্রশ্ন করা হয় সেই শিক্ষার্থীরা তোমরা এখান থেকে ভালোভাবে পড়বে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা জানো নিরীক্ষণের ইংরেজি প্রতি শব্দ হচ্ছে অবজারভেশন এই অবজারভেশন শব্দটি ল্যাটিন শব্দ দুটি শব্দ থেকে এসেছে যথা অব এবং সার্বিয়ার থেকে অব শব্দের অর্থ অব মানে বিফোর বা আগে বা সামনে আর সার্বিয়ার শব্দের অর্থ কি বা রাখা তাই শব্দগত অর্থ অবজার্স অবজারভেশন বলতে আমরা বুঝি কোনো কিছুকে সম্মুখে রাখা কোনো কিছুকে সম্মুখে রাখা কৃত্রিম পরিবেশও নয় বরং প্রাকৃতিক পরিবেশে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো বস্তু বা ঘটনার প্রত্যক্ষণ করাই হচ্ছে নিরীক্ষণ যেমন কাকালো 
কাকের কালত্বর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা প্রাকৃতিক পরিবেশে কাকের কালত্ব নিরীক্ষণ করে থাকি এটি হচ্ছে নিরীক্ষণ এখন আমরা জানবো পরীক্ষণ সম্পর্কে পরীক্ষণ হলো এমন এক বিষয় অর্থাৎ কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে গবেষণাগারে যন্ত্রপাতির সাহায্যে কোনো কিছু নিরীক্ষণ করাই হচ্ছে পরীক্ষণ যেমন পরীক্ষণের মাধ্যমে হাইড্রোজেন অক্সিজেন সমন্বয় গুটিয়ে পানি পানি উৎপাদন করা হয় আর এই পরীক্ষণ নিরীক্ষণ সম্পর্কে তোমরা ভালোভাবে পড়বে এখন আমি আলোচনা করব যুক্তিবিদ্যার দ্বিতীয় পত্রের তৃতীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম অধ্যায় নিয়ে এগুলো আমাদের বার্ষিক পরীক্ষায় আছে যুক্তিবিদ্যা দ্বিতীয় পত্রের তৃতীয় অধ্যায় হলো আরোহের প্রকার বেদ ইতিমধ্যে আমরা জানি যে আরোহ দুই প্রকার যথা আলোচনা করা হয়েছে অবরোহ অনুমান এবং আরোহ অনুমান এই অবরোহ অনুমানকে আরোহ আগে জেনে নেওয়া যাক হ্যাঁ এই আরোহ অনুমানকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা প্রকৃত আরোহ এবং অপ্রকৃত আরোহ তাহলে এখন আমরা জানবো প্রকৃত আরোহ কি প্রকৃত আরোহ কি যে আরোহে আরোহমূলক লম্ফ বিদ্যমান থাকে তাকে প্রকৃত আরোহ বলা হয় আর অপ্রকৃত আরোহ হলো যে আরোহে আরোহমূলক লম্ফ বিদ্যমান থাকে না তাকে অপ্রকৃত আরোহ বলা হয় এই প্রকৃত আরোহকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা বৈজ্ঞানিক আরোহ অবৈজ্ঞানিক আরোহ এবং সাদৃশ্য অনুমান আর অপ্রকৃত আরোহকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা পূর্ণাঙ্গ আরোহ যুক্তি সাম্যমূলক আরোহ এবং ঘটনা সংযোজন এখন আলোচনা করব প্রকৃত আরোহের তিনটি ভাগ বৈজ্ঞানিক আরোহ অবৈজ্ঞানিক আরোহ এবং সাদৃশ্য অনুমান সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আরোহ যে অনুমান প্রক্রিয়ায় কার্যকারণ সম্পর্ক ও প্রকৃতির নেয়ামানুবর্তিতা নীতির উপর নির্ভর করে একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য গঠন করা হয় তাকে বৈজ্ঞানিক আরোহ বলা হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা বৈজ্ঞানিক তোমরা জানবে বৈজ্ঞানিক আরোহের যে সিদ্ধান্তটি সেটি একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য এবং সে সিদ্ধান্তটি সবসময় সত্য হবে আর বৈজ্ঞানিক আরোহে আরোহমূলক লম্প বিদ্যমান থাকে তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি বৈজ্ঞানিক আরোহে আরোহমূলক লম্প বিদ্যমান প্রকৃতির নিয়মবর্তিতা নীতি মেনে চলে কার্যকারণ সম্পর্ক থাকে তারপরে এর সিদ্ধান্ত হচ্ছে নিশ্চিত যেমন জামাল মননশীল কামাল মননশীল সুফিয়া মননশীল সাকিবিয়া মননশীল অতএব সকল মানুষ মননশীল এখানে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে তা অবশ্যই নিশ্চিত কারণ আমরা জানি যে আমাদের পূর্বপুরুষগণ যারা এসেছে তারা মারা গেছেন এবং এখন যারা আছে এবং যারা পরবর্তী আসবে তারা সকলে একদিন না একদিন মারা যাবে তাই এই বিষয়টি এই সিদ্ধান্তটি সত্য আর অবজ্ঞানিক আরোহ যে অনুমান প্রক্রিয়ায় কার্যকারণ সম্পর্ক ছাড়াই শুধুমাত্র প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতার উপর নির্ভর করে একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য গঠন করা হয় তাকে বলা হয় অবজ্ঞানিক আরোহ যেমন আমি এ পর্যন্ত যত কাক দেখেছি তার সবই কালো অতএব সকল বকি সকল কাকি কালো আমি এ পর্যন্ত যত বক দেখেছি সবই সাদা অতএব সকল বকে সাদা এখানে লক্ষণীয় বিষয় যে আমি যত বক দেখেছি বা যত কাক দেখেছি কাক সবই কালো তা নয় কারণ অস্ট্রেলিয়ার অনেক কাক আছে যেগুলো দেখা যাচ্ছে যে সাদা আবার দেখা যাচ্ছে যে বগ বগের শুধু রং সাদা নয় বিভিন্ন রঙের বা কালার হতে পারে তাই দেখা যাচ্ছে যে এই সিদ্ধান্তটি নিশ্চিত নয় সম্ভব নয় তাই আমরা পাই অবজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্ত অবজ্ঞানিক আরোহ আরোহমূলক লম্প বিদ্যমান থাকে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি মেনে চলে এটি একটি নিরীক্ষণের ব্যক্তি আর অবজ্ঞানিক আরোহের কার্যকারণ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে না এর সিদ্ধান্ত সম্ভব হয়ে থাকে এখন আমরা জানব সাদৃশ্য অনুমান সম্পর্কে যে অনুমান প্রক্রিয়ায় দুটি বিষয় বা ঘটনার সাদৃশ্যের ভিত্তিতে নতুন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তখন তাকে সাদৃশ্য অনুমান বলা হয় সাদৃশ্য অর্থাৎ দুটি বিষয় থাকবে দুটি বিষয়ের অর্থাৎ মিল বিবেচনা করে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে সাদৃশ্য অনুমান দুই প্রকার যথা সাধু সাদৃশ্য অনুমান এবং অসাধু সাদৃশ্য অনুমান প্রিয় শিক্ষার্থীরা সাধু সাদৃশ্য অনুমান এবং অসাধু সাদৃশ্য অনুমান থেকেই প্রায় বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন এসেছে অতএব এই বিষয় এই দুটি বিষয় থেকে এই দুটি বিষয় ভালোভাবে তোমরা পড়বে সাধু সাদৃশ্য অনুমান যে সাদৃশ্য অনুমানে মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাকে সাধু সাদৃশ্য অনুমান বলে যেমন মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে অনেকগুলো বিষয়ের সাদৃশ্য দেখা যায় যেমন তারা চলাফেরা করে বংশবৃদ্ধি করে খাদ্য গ্রহণ করে তারপর তোমার হলো জন্ম আছে এবং মৃত্যু আছে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এদের দেহ বিস্তার ঘটে বংশ বিস্তার ঘটে তাহলে আমরা বলতে পারি মানুষ চেতনা শক্তি সম্পন্ন অতএব অন্যান্য প্রাণীয় চেতনার শক্তি সম্পন্ন এখানে দেখা যাচ্ছে যে মানুষ চেতনার শক্তি সম্পন্ন হলো অন্যান্য প্রাণী চেতনার শক্তি সম্পন্ন বিষয়টি কাছাকাছি মিল না হলেও কিন্তু মিল পর্যায়ে আর অসাধু সাদৃশ্য অনুমানে যে সাদৃশ্য অনুমানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময় বাহ্যিক 
অমলিক অপ্রাসঙ্গে এবং গুরুত্বহীন বিষয়ে সাদৃশ্য দেখে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাকে অসাধু সাদৃশ্য নমান বলে যেমন পাখির মতো বিমান উপরে উঠে নিচে নামে পাখির ডানা আছে বিমানের ডানা আছে পাখি আকাশে উড়ে বিমান আকাশে উড়ে অতএব পাখি ডিম পারে বিমানও ডিম পারে তাহলে এই বিষয়টি দেখা যাচ্ছে যে অপ্রাসঙ্গিক কারণ পাখি ডিম পারলেও বিমান ডিম পারতে পারে না এই বিষয়গুলো তোমরা ভালোভাবে অধ্যয়ন করবে এখন সঙ্গে আলোচনা করছি যুক্তিবিদ্যা দ্বিতীয় পত্রের চতুর্থ অধ্যায় প্রকল্প প্রকল্প অধ্যায় থেকে প্রকল্প কী তা আমরা জানি প্রকল্পর ইংরেজি প্রতি শব্দ হচ্ছে হাইপোথিসিস অর্থাৎ কোনো বিষয় বা ঘটনার সম্পর্কে আনুমানিক ধারণা গঠন করাই হয় হলো প্রকল্প অর্থাৎ আমরা যে বিষয় বা ঘটনার কোনো কারণ অনুসন্ধান করতে পারি না তখন সে সম্পর্কে আমরা একটি আনুমানিক ধারণা গঠন করি সেটি হচ্ছে প্রকল্প প্রকল্পের স্তর হচ্ছে চারটি বিষয় বা ঘটনার নিরীক্ষণ প্রাথমিক আনুমানিক ধারণা গঠন সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত যাচাই করণ এই প্রকল্পের স্তরটি তোমরা ভালোভাবে শিক্ষার্থীরা পড়বে আর প্রকল্পকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে যেমন কর্তা সংক্রান্ত প্রকল্প নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্প এবং বিন্যাস সংক্রান্ত সকল্প এই অধ্যায়গুলো ভালো করে পড়লে এই বিষয়গুলো ভালো করে পড়লে তোমরা সহজেই প্রশ্নের উত্তর করতে পারবে তোমরা ভালোভাবে এগুলো পড়ে নিবে এখন আমি আলোচনা করব যুক্তিবিদ্যা দ্বিতীয় পত্রের পঞ্চম অধ্যায় সম্পর্কে এই অধ্যায়টি হলো কার্যক্রম সম্পর্কের প্রমাণ পদ্ধতি এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি আমরা জানি পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি যুক্তিবিদ ভিন পরীক্ষণমূলক পদ্ধতিকে পাঁচটি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছেন যথা অন্যায় পদ্ধতি ব্যতিরিক্ত পদ্ধতি যৌথ অন্যায় ব্যতিরিক্ত পদ্ধতি সহপরিবর্তন পদ্ধতি এবং পরিশেষ পদ্ধতি আর এই অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অন্যায় পদ্ধতি এবং ব্যতিরিক্ত পদ্ধতি এই দুটি বিষয় সম্পর্কে আমি এখন আলোচনা করছি অন্য শব্দের অর্থ মিল মিল বা সাদৃশ্য যে পদ্ধতিতে পূর্ববর্তী ঘটনার সাথে পরবর্তী ঘটনার অন্যায় বা মিল বিবেচনা করে অন্যায় বা মিল বিবেচনা করে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা হয় তাকে অন্যায় পদ্ধতি বলা হয় যেমন মেলেরিয়া মেলেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত কয়েকজন রুগীর উপর অনুসন্ধান করে দেখা যায় বা দেখা গেল প্রত্যেকের শরীরেই অ্যানোফ্লিস মশার কামড়ের প্রমাণ বর্তমান তাহলে অন্যায় পদ্ধতি অনুসারে বলা যায় অ্যানোফ্লিস মশার কামড়ই হচ্ছে মেলেরিয়া জ্বরের কারণ অন্য এই পদ্ধতিতে দুই বা ততাধিক দৃষ্টান্ত থাকে অন্য এই পদ্ধতির দৃষ্টান্তগুলোর মধ্যে একটি বিষয়ে মিল থাকে বাকি বিষয়গুলো অমিল থাকে এই বিষয়গুলো ছাত্রছাত্রীরা তোমরা লক্ষ্য করবে ব্যতিরিক পদ্ধতি হচ্ছে এমন এক পদ্ধতি অর্থাৎ ব্যতিরিক অর্থ হলো ছাড়া বা পার্থক্য ব্যতিরিক পদ্ধতিতে সর্বদা দুটি দৃষ্টান্ত থাকবে একটি হলো ইতিবাচক একটি হলো নেতিবাচক অর্থাৎ সতর্থক এবং নর্থক নেগেটিভ এবং অ্যাফারমেটিভ অর্থাৎ এ দুটি থেকেই মিল বিবেচনা করে অর্থাৎ একটি বিষয় অমিল থাকবে বাকি বিষয়গুলো অমিল থাকবে আর এ এ বিষয় বিবেচনা করে তোমার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা এই বিষয়গুলো তোমরা ভালোভাবে পড়বে যেমন একটি উদাহরণ দেওয়া যাক যেমন বেশি সার প্রয়োগ করলে ফসলের ভালো উৎপাদন হয় নেতিবাচক দৃষ্টান্ত ফস সার প্রয়োগ না করলে ফসলের ভালো উৎপাদন হয় না অতএব বলা যায় সার প্রয়োগই ফসলের ভালো উৎপাদনের কারণ তাই এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রথমটি ছিল ইতিবাচক দৃষ্টান্ত পরেরটি নেতিবাচক দৃষ্টান্ত এই দুটি দৃষ্টান্ত থেকে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা অন্য এই পদ্ধতি এবং বিতরিক পদ্ধতির যে প্রকৃতি পার্থক্য বা বিস্তারিত সবগুলো অন্য টাকারে লিখে দিয়েছে এগুলো তোমরা ভালোভাবে অধ্যয়ন করবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের কাছে একটি অনুরোধ এই যে এখন বন্ধের সময় সারা বিশ্বব্যাপী তোমরা জানো করোনা ভাইরাসের কারণে একটি আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে এবং বিভিন্ন দেশে ব্যাপক হারে মানুষ মারা যাচ্ছে তোমরা সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে এবং বাহিরে যাবে না প্রয়োজন ছাড়া আর তোমরা এ সময় ফেসবুক ইন্টারনেট বা অন্যান্য মাধ্যমে বাজে সময় নষ্ট না করে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করবে কারণ তোমরা হচ্ছে জাতির ভবিষ্যৎ কারণ তোমরা হচ্ছে জাতির মুখ উজ্জ্বল করবে তাই তোমাদের প্রতি আমার শুভকামনা রইল তোমরা যে যেখানে থাকো ভালো থাকো সর্বদা আল্লাহ তোমাদের ভালো রাখুক আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম